সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ আছে চ্যানেল এসে নিয়মিত আয়োজন অ্যাডভোকেট লিমিটেড ফিনান্স স্টক দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের সমসাময়িক ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে রাজনীতি শিক্ষা চিকিৎসা পর্যটন উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি বিজয়ের মাসে আজ আমরা কথা বলছি উনিশশো সালের সাতই মার্চ একটি ভাষণ এসেছিল এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আমাদের মুক্তির ডাক এসেছিল অর্থনীতি মুক্তির জন্য এসেছিল স্বাধীনতার জন্য সামনে আমাদের স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছর পূর্তি এমন একটি সময়ে বাঙালি জাতির সামনে এসেছে একটি জাতীয় এগারোতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতি যেন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে নির্বাচন এই নির্বাচনকে ঘিরে সারা বাংলাদেশে আজ এক মহা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এই নির্বাচনকে ঘিরে সারা জাতি আজ জেগে উঠেছে বাংলাদেশের যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে সবাই এ রাজনীতির সাথে এই নির্বাচনের সদস্যরা সম্পৃক্ত হয়েছে শুধু চতুর্দিকে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ এই উৎসবমুখর পরিবেশে আমাদের জাতির ভাগ্য আমাদের নির্ধারণ করতে হবে আমাদের আগামী দিনের পথ চলাকে আমাদের নির্ধারণ করতে হবে আমরা কেমন একটি নির্বাচন চাই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি কী হওয়া উচিত এই বিষয়টা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে চাই যে আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই জাতি মুক্তি পাবে এমনই একটি দিক নির্দেশ আমরা এখান থেকে পেতে চাই আমরা এমন কোনো নির্বাচন চাই না যে নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের সহিংসতা আসে বিবেদ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়টাও আমরা প্রতিশ্রুতি চাই নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি কী হবে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমাদের মাঝে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন চৌধুরী আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী আরও আমার সাথে রয়েছেন একজন প্রবাসী ব্যবসায়ী একই সাথে তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আরাফত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলমগীর হোসেন আপনাদের দুজনকে চ্যানেল সৃষ্টিতে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শকদের স্বাগত আপনাকেও স্বাগত কুতুব ভাই আমি ভূমিকা অনেক কথাই বলেছি যে ভূমিকাটা মূলত আমাদের পুরো আলোচনার কি ঘিরে আমরা থাকতে চাই আপনি একজন অত্যন্ত সিনিয়র একজন সিটিজেন বাংলাদেশের আপনি আইন নিয়ে আপনি কাজ করেন অনেক পথ পরিক্রমার পরে আজ আমরা একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য দিকে আজকে দেশ ধাবিত হচ্ছে বর্তমানে এখনও চলছে বিভিন্নভাবে কথাবার্তা চলতেছে নির্বাচন হবে কি হবে না আপনি একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে এই নির্বাচনটা জাতির জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে যদি দর্শক দূরত্ব শিখেছে বলতেন গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে নির্বাচন গণতন্ত্রের একটা প্রক্রিয়াধীন অংশ কারণ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র কোনো দিন অর্থবহ হয় না তেমনি দীর্ঘদিন পরে বাংলাদেশে সকল দলের অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর এই নির্বাচনকে ঘিরে মানুষ যতটা প্রাণবন্ত সাধারণ মানুষ যতটা প্রাণবন্ত ঠিক সেই অর্থে নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতা বদলের অন্য কোনো পথ থাকে না সেই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কারণ আপনারা দেখেছেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেছে তাই নির্বাচনটা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় একটা দেশের ভবিষ্যৎ একটা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরের তার নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যে এর যে অবস্থান এবং নির্বাচনের যে প্রক্রিয়ার পরে যে পালা বদল বা এত ধারাবাহিকতা এর উপর নির্ভর করে দেশের সমৃদ্ধি দেশের অর্থনীতি দেশের উন্নতি আমাদেরকে সে দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে সবাইকে ধন্যবাদ কুতুব ভাই আমি একটু আলমগীর ভাই আপনাকে আসতে চাচ্ছি কুতুব ভাই এক বাক্যে একটি কথা বলেছেন গণতন্ত্রের পূর্ব সতীপ্রিয় নির্বাচন আপনি একজন তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি আমরা কেমন বাংলাদেশ চাই কেমন একটি নির্বাচন আমরা চাই দলমত নির্বিশেষে যে নির্বাচনের যাবে এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর কি ভূমিকা রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল এস এবং সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ সবাইকে আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম একাদশ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আগামীতে কীরকম হওয়া উচিত এটা আমাদের সকলেরই দৃষ্টি এবং আমরা সবাই চাই যে আগামীতে যেন 
একটা উৎসবমুখর অংশগ্রহণমূলক এবং ভোটের অধিকারটা প্রয়োগ হোক নির্বাচন মানুষ যেন ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার যে একটা উৎসব এবং সাহস এবং সুযোগ এই দিকটা যেন সর্বক্ষণে বড় বড় থাকুক এবং নির্বাচন সামনে রেখে কোনো রকম যেন কাউকে হয়রানি করা না হয় যারা প্রার্থী আছেন যারা প্রার্থীর পক্ষে কাজ করবেন যারা প্রচার প্রচারণাতে থাকবেন এবং যারা ভোট দিবেন যারা ভোটার এই দিকগুলা সকলেরই খেয়াল রাখা উচিত নির্বাচনটা যেন সবাই উৎসবমুখর একটা পরিবেশের উপলব্ধি করতে পারে এবং সব দলের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের যতগুলা রাজনৈতিক দল আছে আমি মনে করি যে সব দলই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন এই নির্বাচনটা একা একাদশ জাতীয় নির্বাচনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের ইতিহাসের এই কারণেই যে বিগত দশ বছর যাবৎ মানুষ ভোটের ভোট দেওয়া থেকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন এখন সেই দশ বছর পরে যেহেতু মানুষের ভোট দেওয়ার একটা সুযোগ এসেছে তাই সব দল অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামীতে ক্ষমতা পালাবদল হবে বা যেই ক্ষমতায় আসবে আমি মনে করি যে নির্বাচনটা তো সুস্থ ধারায় বজায় রাখে এবং ভোটে যেন কোনো রকম কারসিটি না হয় আমরা এই ধরনের একটা নির্বাচন একাদশ জাতীয় নির্বাচন ধন্যবাদ আপনাকে কুতুবাই যে কথাটা বলেন প্রত্যাশন আমরা সবার একই জায়গায় যেন সবাই যেন ভোট কেন্দ্রে আমরা সঠিকভাবে ভোটটা প্রয়োগ করতে পারি বর্তমানে যে সমস্ত ভোটারের বয়স নতুন প্রজন্মের বয়স সাতাইশ বছর অনেকে কিন্তু জীবনের প্রথম ভোট দিবেন তারা একটি সংসদে আর সাতাশ বছর বয়সের আঠারো বছর থেকে শুরু করে সাতাশ বছরের মাঝে কিন্তু একটা বিশাল জনগোষ্ঠী এখন আমাদের দেশে আছে যারা বাংলাদেশ বিনির্মাণে সদা জাগ্রত এই নতুন প্রজন্মের জন্য আমাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে কি আসা উচিত বলে আপনি মনে করেন একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে জনগণ কি চায় জনগণ কি কি হলে জনগণ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে সেদিকটা যদি লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমে দেখতে হবে যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এবং মৌলিক অধিকার আমাদেরকে এগুলো নিশ্চিত করতে হবে এবং যেভাবেই হোক যেই আসুক যেই আসুক ক্ষমতায় ওই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে আর আমাদের এই যে উর্তি বয়সের যে যুবক যারা যারা এখন নতুন প্রজন্মের যারা যুবক তাদের কাছে একটা প্রত্যাশা কিন্তু সবচেয়ে বড় সেটা হচ্ছে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা কে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেবেন তার উপর নির্ভর করবে কিন্তু এদের বুটের পরিমাণ সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমরা বিগত দিনগুলোতে যেরকম দেখেছি গত দশ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে 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 ধাপগুলো আমরা এগিয়ে এসেছি সেই ধাপে আগের তুলনায় আমরা কর্মসংস্থানের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি আমরা আশা করি যদি ধারাবাহিকতা বজায় থাকে তাহলে বাংলাদেশে কেউ অন্তত ওই কোনো কর্ম ছাড়া বেকার থাকবে না আর এখানে আরেকটা জিনিস অবশ্য আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য জানার বিষয় যে আসলে আমরা সবাই চাকরি চাই কিন্তু আমরা কেউ উদ্যোক্তা হতে চাই না আমরা যদি অ্যান্টারপ্রিয়নার হতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু স্বাবলম্বী হতে পারি স্বাবলম্বী হবার জন্য সরকারের যতটুকু সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেই সুযোগ সুবিধা যদি সরকার প্রদান করে তাহলে এইটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নিজেকে স্বাবলম্বী করার আর আমার দৃষ্টিতে কর্মসংস্থান যেমন আমি চাই তেমনি আমি চাই যে আমার দ্বারা আরও দুই সন্ধ্যের জন্য কর্মসংস্থান হয় আমি যদি সেরকম উদ্যোক্তা হতে পারি আরেকটা কথা যদি উনি এই যে ভাই বলেছেন যে বিগত দশ বছর বুটের অধিকার ছিল না আসলে এখানে উত্তরটা না দিলেই নয় কারণ ইউনিয়নের বক্তব্যের মধ্যে এটা বলে বলে গেছেন স্বাধীনতার পর থেকে সত্তর সালে নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত নির্বাচন হয়েছে আটাত্তর সালের হানা ভোটের নির্বাচন আপনারা দেখেছেন এরপরে সামরিক শাসনের সামরিক শাসন আমলে ছিয়াশি নির্বাচন দেখেছেন সেই সব নির্বাচনের চাইতে বর্তমানে যে বর্তমানে যে নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচনটা হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে বেশি আশা করে মানুষ যে নির্বাচনটা সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছ এবং সুস্থ হবে 
আমরা কিন্তু পিছনের দিকে যেতে চাই না আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই কারণ উনি যেটা ইঙ্গিত করেছিলেন যে বিগত নির্বাচনে একশো চুয়ান্নটা আসন্ত ভোটেই জনগণ দিতে যাইতে পারে নাই বা যায় নাই যেটাই হোক না কেন আমরা আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে আমরা ভবিষ্যৎকে আমরা সুন্দরভাবে আমরা দেখতে চাই আলমগীর ভাই আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে কথাটা এখানে কুতুবুদ্দিন যদি অত্যন্ত সুন্দর একটা কথা বলেছেন নতুন প্রজন্মের কর্মসংস্থানের কথা বলছে আমি আগেই বলেছি আপনি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসাবে কথা আপনি দেশে এবং বিদেশে আপনি কর্মসংস্থানে কাজ করতেছেন আপনি যেহেতু যেহেতু প্রায় নেয়ার পর ত্রিশ বছর আপনি প্রবাসে কাজ করতেছেন অনেক দিন আপনি মালয়েশিয়ার মতো একটি দেশ বাংলাদেশের মতো তারা একটা অনুন্নত দেশ ছিল তারা যেখানে আজকে চলে গেছে আপনি যদি আমাদের সামনে বলেন যে মালয়েশিয়া কি করে রোল মডেল হতে পারলো উন্নয়নের রোল মডেল যে রোল মডেল আমরা আমরা কাজে লাগাতে আপনার অভিজ্ঞতা যদি শেয়ার করেন মালয়েশিয়ান সরকার প্রদানের যে একটা জাতির জন্য প্রতিশ্রুতি এবং টান ভালোবাসা ওনারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে এটাকে কাজে লাগাইতে পারছেন তারা ওখানে ফরেন ইনভেস্টরদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের দেশে নিতে পেরেছেন এবং ওখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরি বা আদার্স যে জবগুলো আছে যারাই ইনভেস্টর যারাই ওখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্য ওপেন করেছেন খুলেছেন তাদের প্রত্যেককেই সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল যে সরকারের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা এবং তাদের যদি কোনো রকম সমস্যা আসে যেমন লোকালি জন জনগণের যে একটা সন্ত্রাসীমূলক আচরণ থাকে বা আরও রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ গ্যাস এই সমস্ত যে সমস্যাগুলো থাকে সরকার ওগুলো সব কিছুই একটা সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তাদেরকে আনতে পেরেছে এবং ফরেন ইনভেস্টররা আসার পরে দেখা গেছে যে সরকারের প্রতিশ্রুতি মাফিক তারা সব কিছুই পূরণ করছে ওতে সমস্যা হয় না এবং ওখানকার লোকাল যেই জনগোষ্ঠী ছিলেন তারাও প্রত্যেকেই ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারছে কাজ করছে এবং জনগণকে জনগণ ইচ্ছা করলে সকালে এক জায়গায় বিকালে আরেক ওখানে কর্মস্থান যদি ভালো না থাকে মালিক যদি ভালো না তার জন্য ব্যাগেন্সি আরেক জায়গায় ওপেন ছিল এবং ওখানে ইনভেস্টরদের এত পরিমাণ বেশি ছিল যে তারা তাদের নিজের দেশের থেকে মালয়েশিয়াটাকে নিরাপদ মনে করছে ইনভেস্টের ক্ষেত্রে যেহেতু ওখানে বিদ্যুৎ বলেন গ্যাস বলেন পানি বলেন অল এভরিথিং এর মানে একটা মার্জিন রেটের ভিতরে থাকে ওখানে ইনভেস্ট আপনি করলে আপনি অন্তত পক্ষে গ্যারান্টি থাকবে আপনার একটা বেনিফিট হয়তো দেখা গেছে আকাশ পাতাল বেশ কম না আমাদের দেশে যেমন একটা ইনভেস্টর সে যদি চিন্তা করে আমি পাঁচ বছরে যদি অনেক বেশি টাকা আর্ন করতে পারি তাহলে আমি এখানে করব নাহলে বাইরের দেশে চলে যাব কিন্তু সরকারের যদি ধারাবাহিকতা থাকে সরকারের যদি একটা নিয়ম থাকে দেখা গেল যে রাজনীতির প্রেক্ষাপট যদি পরিবর্তন না আসে বা পরিবর্তন হলেও দেখা গেছে যে ইনভেস্টর যে শিল্পপতি তার ওখানে কিন্তু সেই নেক্সট যে আসতেছে ওই ধারাবাহিকতায় বজায় মানে ওই রকম সুযোগ সুবিধা তাকে দিলে কিন্তু তার ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলো রানিংয়ে থাকবে নীতিমালা থাকবে এবং এই নীতিমালার মাধ্যমে যদি করে তাহলে আমাদের দেশও দেখা গেছে যে তরুণ প্রম প্রজন্ম যারা আছে তারা অনেকেই মানে সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট তরুণী কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে তারা বিদেশের দিকে ঝুঁকে পড়ে কর্মস্থানের জন্য যেটা আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল ভ্যাকেন্সি নাই বা তার যথাযথ যোগ্য যোগ্যতা অনুসারে সে এখানে ভ্যাকেন্সি পাচ্ছে না বা ভালো মানের স্যালারি পাচ্ছে না এবং এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে তারা বিদেশের দিকে ঝুঁকে পড়ছে যদি আমাদের দেশ আমাদের সরকার যদি যেই আসুক কিন্তু নীতিমালাটা এক এক রাখা উচিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কিছু আইন থাকতে পারে মানে এক একটা সেক্টর এক এক ধরনের দেখা গেল ফরেন ইনভেস্টররা আসার পরে দেখা গেল যে তাদের সরকার পরিবর্তন হইল কোনো বড় ধরনের ঝামেলায় পড়তে হইল না তাহলে দেখা যাবে যে তারা দীর্ঘদিন এখানে থেকে যাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পূর্ব শর্ত হলো গণতন্ত্র গণতন্ত্র পূর্ব শর্ত হলো এটি সঠিক নির্বাচন গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন নির্বাচনের মধ্যে ক্ষমতা পালা বদল এই যে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের কি করণীয় বিষয়গুলো বিস্তারিত শুনব একটা বিরতির পরে সুপ্রিয় দর্শক নিসি আড্ডু কমিটি ফিনান্স টাকের ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন
সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পূর্বে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের দুজন আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন আলমগীর হোসেন এবং কুতুবুদ্দিন চৌধুরী সেটা হলো রাজনৈতিক গুণগত পরিবর্তনের কথা বলেছে একই সাথে বলছে বিদেশি বিনিয়োগের কথা কুতুবুদ্দিন যে কথাটা আলমগীর ভাই বললেন যে ফরেন ইনভেস্টর যে দেশে যত বেশি আসবে তত বেশি সেখানে কর্মসংস্থান বেশি সৃষ্টি হবে সেখানে প্রান্ত অঞ্চলে ফিরে আসবে তো ফরেন ইনভেস্টমেন্ট তখনই হবে বিদেশিরা যখন আসবে দেখবে একটি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সেখানে বিরাজ করতেছে আর যেহেতু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পূর্ব সত্য একটি নির্বাচন নির্বাচন রাজনৈতিক কমিটমেন্টও যদি আমাদের ঠিক থাকে আমাদের জাতীয় নীতিমালা যদি আমাদের ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু এখানে আমরা দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত বিনিয়োগ করতে পারবো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে সেক্ষেত্রে আমাদের আগামী জাতীয় সংসদ যে নির্বাচনের জন্য যাচ্ছি আমাদের সকল দলের অংশগ্রহণটা করতে নির্বাচন তাদের প্রতিশ্রুতি তাদের এই ম্যানিফেস্টোটা কি হওয়া উচিত আমার মতে সকল দলের প্রথম নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো হওয়া উচিত যে যে সরকারি ক্ষমতায় আসুক যেই দলই ক্ষমতায় আসুক আমরা দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখব কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত এটা আমি অনেকবার বলেছি আমাদের দেশে অতীতের দিকে না গেলেই নয় কারণ অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নেই শিক্ষা নেব আমরা যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ সন্ত্রাস এগুলো যদি দেশে বন্ধ হয় তাহলে বিদেশিরা বাংলাদেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপরে তাদের বরসা বাড়বে আর তাদের বরসা যতই বাড়বে ততই ততই তাদের বিনিয়োগের মাত্রাটাও বাড়বে তো আমাদের সবারই এই ধরনের একটা ম্যানিফেস্টো থাকা উচিত যে আমরা যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখনো উত্তপ্ত হতে দেব না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের যে মৌলিক চাহিদাগুলো আমরা এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করব যেমন আপনি দেখেন যে এর আগে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে দিয়েছিল যে দিন বদলের সনদ আমরা কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে এসেছি অলরেডি আমরা ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছি এখন আমাদের এই ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে ধন্যবাদ আমি একটু আলমগীর ভাই আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি এই দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন কিন্তু এই দেশে সাড়ে সাত কোটি জনগণ ছিল আজ আমরা সতেরো ষোলো সতেরো কোটি আজকে জনগণ আমাদের এখানে তখন আমাদের খাদ্যের অভাব ছিল আজকে কিন্তু আমাদের দেশে কৃষক আজকে যে খাদ্য উৎপাদন করতেছে তার কিন্তু খাদ্য আমাদের নিজের দেশের চাহিদা মিটে আমরা বেঁধে সেখানে রপ্তানিতে আমরা চলে গেছি তার অর্থ হলো আমরা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছি কিন্তু একটা জিনিস অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাদের বলতে হয় সেটা কৃষকের যে মূল যে বিষয়টা থাকে যে সেটা নদী এবং তার পানি পানির যে আমাদের নদীগুলো সব শুকিয়ে গেছে নদীগুলো ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না কৃষকে কৃষক ওখান থেকে যে আমরা উত্তোলন হয়ে আসতে পেরেছি এবং আমাদের খাদ্য স্বয়ং সম্পন্ন যে একটা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক ক্রাইসিসে বা মানে সিন্ডিকেট ক্রাইসিস অনেক সময় দ্রব্যমূল্যর দাম লাগামহীন হয়ে যায় এটা আমরা কৃত্রিমভাবে তৈরি করি অথচ আমাদের খাদ্য শস্য সবই কিছু থাকে তো দেশ যখন দুর্ভিক্ষের একটা ই হয়েছিল আমাদের দুর্বৃত্তের থেকে উত্তোলনের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান কৃষক বান্ধব হিসাবে সে অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে খাল খনন কৃষকের ওই সার ইত্যাদি ইত্যাদি বিত মানে ঠিক মতন ডিস্ট্রিবিউটর করে যে খাদ্য উন খাদ্য শস্য শস্য যেভাবে উৎপাদন করেছিলেন ওই থেকে ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ দিকে আসছি এখন কৃষি বান্ধব দেশ বাংলাদেশ আশি পার্সেন্ট লোকই আগে কৃষি নির্ভরশীল এখন তারপর নির্ভরশীল এখন তা দেখা যাচ্ছে আমরা যখন ছোটো ছিলাম আমাদের বাড়ির পাশে যেই খেত খা খেত জমি ছিল ইয়ে ছিল ওখানে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ফসল হইতে ই হইতো এখন কিন্তু আমাদের এই সাইটের কৃষকেরা মানে লাভবান হচ্ছে না বিদায় কিন্তু এগুলা এখন আমি যেটা বুঝতেছি যে কৃষিটা একটা শিল্পতে রূপান্তরীয় হয়ে গেছে এখন দেখা যাচ্ছে যে ট্র্যাক্টর দিয়ে একটা লোক 
पूरा जगह ही मैंने कार जगह की शे रेटर देखा देखे ना किंतु पूरा जगह ही देखा जाते हैं शे ट्रैक्टर दे हाल बे मूल्य कृषक सारे दाम बृद्धि डिजेल दाम बृद्धि इलेक्ट्रिकसिटर मूल्य बृद्धि गुदी कमाय आनते आगामी मन करें जो सारे दाम कम कमान जाए डिजेल दाम कमान जाए कृषक जो भर्तुकीगू जो कृषक का जाए देखा जा समस्त कृषक रोपण तरह उत्साह हारे फिलसे तर देखा जा कृषि क्या भरे क्या निर्भरशील हो आसले देखा जा फसल करते सर्वप्रथम जेटा कृषक जो जा धान उत्पादन करो सरकार एक धरण एक प्राइज दिए रखे जो कृषक एक्साम्पल जदि आठ टाक एक मन है तो सरकार हम एकश टाक लाभ दिए नश टा क्योंकि कृषक क्यों सरकार सरसि बिक्री करते हैं एक सेंडिकेट तक ब्रेकेट दिए देखा जा बिक्री करते बाध्य कृषक तो सेंडिकेटा जो ना थे सरसि जो कृषक सरसि जो सरकार बिक्री करते सरकार साधारण क्रेतर का डिस्ट्रीब्यूटल कर देखा जा कृषक न्याज मूल्य पेल जरा निर्भरशील निर्वाचन जो आसे भोटे सब कृषक छुटे जाए कृषक नाना प्रतिश्रुति दे कृषक न्याज्य मूल्य पाए उत्तर बंगे चले जाएगा सार जमिर चाषा जमिर चाष एगल करते जे सरकार जे सहयोगताटुकु लागे ता जो सहयोगता पाए देशर मानुष क्योंकि जथेष कर्मठ अवश्य शुद्ध यट चाहिए सरकार एक सहयोगता जो इटना सरसर सहयोगता पाए तरज सहज है और जो सिंडिकेटर माध्यम जाए से क्योंकि वंचित है और ये कारण मन है जे कृषि बान्धव इश्तेहार जो आसे एवं जो साधारण मानुष जो अंत यतटुकू बुझते परे वतटुकु जो निश्चयता पाए अंत जेटुकु धान फलन है धान मत उद्वृत्त थे आसल वास्तव में ग्रामेगंजे गए जेटा देखे ग्रामेगंजे घुरे देखे जो मानुषे मानुष तो धान फलए धरें जो अपना तो दस मन किन्तु ये दस मन फलने तर जतटुकू खरच गे तरी खरचा बद दी दान बिक्रित अर्थ जो थे बिक्रयलब्ध अर्थ थे तरह बाढ़ती किचु थे ना समान समान हो जाए जीवन चालने कष्ट कर मानुष कृषि दिक आस्ते आस्ते फिर आस फिर मानुष आस्ते आस्ते शहरमुखी है और मानस व्यवसार दिखे एगिए जाए बोलते गृषि अनेक क्षेत्र में मानुष बंद कर दे गत दिनगुलूते देखे जे सारे जे अभाव आगे छो ए तुकु नहीं सार वितरण क्षेत्र में मानुष निहत होटा जेमन भाई जेमन बोलें जे जे रोहमान खाल खनन खाल खनन एवं सार वितरण क्षेत्र बोलते हैं सार वितरण समय क्योंकि मानुष जन अनेक कृषक निहत हो जाए जो से दिखे जा तब शुदुम खाल खनन एक कर्मसूची होते क्योंकि खाल खनन टाइम कृषि उन्नयन जो जथेष नए नदी 
নাব্যতা সৃষ্টির জন্য খাল খননের চেয়ে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো সেটা হলো ড্রেজিং করা ড্রেজিং করা আমাদের দেশে ড্রেজিং এর মাত্রা কিন্তু কম এখন কিছুটা যদিও আছে আর আগামীতে যদি ড্রেজিং এর সংজ্ঞা যদি বাড়ানো যায় যদি নদী নাব্যতা বাড়ানো যায় তাহলে আমরা যেমন পানি সমস্যা দূরীকরণ হবে সেচের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে আর পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও আমরা আমরা নৌ বন্দরগুলোকে কাছে লাগাতে পারি জি সেদিক থেকে চিন্তা করলে ওই দিকগুলোতে এই যে যে যেই দলই দেখ না কেন ইশতেয়ার দেখ না কেন তাদের ওই দিক দিয়ে তাদের লক্ষ্য থাকা উচিত যে কিভাবে সাধারণ মানুষের বা কৃষকের উন্নতি করা যায় একই সাথে আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটা সফল একজন গ্রামে বসে একটা কৃষক কিন্তু সেটা ডিজিটাল কল্যাণে জানতে পারছে কোন মোকামে তা পণ্যের কী মূল্য আছে অথবা একটা পোকা দলে সে কিন্তু সাথে সাথে সে এই রিপোর্টটা কিন্তু সাথে সাথে কনসাল্ট করতে পারতেছে ঊর্ধ্বতনের সাথে এটা ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল যেমন কৃষকে পেয়েছে একই সাথে আমার তরুণ প্রজন্ম আমার এই সুফলগুলো পেতে শুরু করেছে আমাদের এই ডিজিটালে যেই যুগে আমরা প্রবেশ করে যাচ্ছি এই ডিজিটাল যুগে আমার নতুন প্রজন্মকে কর্মসংস্থানে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের কী কী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন আসলে এখনকার যে অবস্থা তাতে ডিজিটাল বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ এখন যেরকম প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে যদি একটু প্রশিক্ষণ পায় প্রশিক্ষণ একটু প্রশিক্ষণ যদি পায় তাহলে কিন্তু সে আগে এই যে সে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে এবং নিজে নিজে সে উদ্যোক্তা হয়ে যেতে পারে তো এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে আর বিশেষ করে একটা জিনিস আমাদের প্রস্তাব থাকবে সেটা হচ্ছে যে প্রাথমিক স্টেজে একটা ব্যবসা শুরু করার জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় মূলধন আর আমরা সেখানে যদি মূলধনটা যদি না দিতে পারি তাহলে সে ব্যবসা শুরু করার কিন্তু সুযোগ পায় না যে কারণে বেকার যুবকরা যাহাতে লোন পায় ব্যবসা শুরু করে লোন পায় স্বল্প সুদে স্বল্প সুদে লোন পায় সেই ব্যবস্থাটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশের যে সুযোগ সুবিধাগুলা তা কিন্তু যুবকরা কাজে লাগাতে পারবে আর কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমি মনে করি একটা দিক আবার আছে যে ব্যাংকের লোন মানুষ নিয়ে আবার এই যে ঋণ খেলাফি হয়ে যায় কিন্তু এখানে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি হাজারো কোটি টাকার ঋণ খেলাফি আছে কিন্তু পাঁচ লাখ আর দশ লাখ টাকার জন্য দেখা যায় যে তাকে অলরেডি বডি ওয়ারেন্ট দেয়া হয় কোর্ট থেকে জি তো সেদিকটা না করে আমরা যদি ওই ঋণ খেলাপিদের কাছ থেকে ঋণগুলো আদায় করে আমরা যদি সেটা বেকার যুবকদেরকে যাতে লোন পাওয়ার সুযোগ করে দিই তাহলে আমার মনে হয় যে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বেকার যুবকরাও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল কতপাই আপনাকে ধন্যবাদ যে কথাটা শুরুতে আপনি বলেছিলেন সেটা হলো একটা মানুষের মৌলিক যে অধিকার অন্য বছর শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানের কথা বলেছেন এইগুলো যদি নিশ্চিত করতে পারে তাহলে কিন্তু জনগণ হ্যাপি জনগণ সরকারের কাছে এসে বেশি কিছু চায় না আমি একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে আমি আলোকের বাইরের কাছে আসতে চেষ্টা করবো সেটা হলো বাংলাদেশের চিকিৎসা সেক্টরের যে বর্তমানে যে অবস্থা এই চিকিৎসা সেক্টর উত্তর জনগণের দৌড় ঘোরা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে এবং আমরা সুশাসন কিভাবে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি যে কথা বললে যে আমাদেরকে লোন খেলাপি ঋণ খেলাপি যারা সুশাসন অভাবের কারণে এগুলো হচ্ছে এবি বিস্তারিত শুরু একটা বিরতি পরে সুপ্রিয় দর্শক নিচে আড্ডো কিমিটে ফিনান্স টকের ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতির পূর্বে নির্বাচন এবং নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দলগুলো কেমন হওয়া উচিত এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা কোনো রাজনীতি বিতর্কে যেতে চাই না আমরা একটি সমাধান খুঁজতে চাই আমরা একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা একটি মধ্য মায়ের দেশে যেতে চাই এই জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন আমরা দুজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কাছকে এখানে আমরা ইস্ট্রিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আলোচনার জন্য আমি আলমগীর হোসেন আপনার কাছে যে প্রশ্নের বিরতির পূর্বে রেখেছিলাম যে একটা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার অন্যতম হলো তার চিকিৎসা মৌলিক অধিকারে কিন্তু আজও আমার গ্রামে পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যদিও সরকার প্রতিষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের কি কি নির্বাচনের প্রতিষ্ঠিত আশা প্রয়োজন সঠিকভাবে একজন সাধারণ জনগণ তার ন্যায্য চিকিৎসাটা সে পাবে আমাদের দেশে চিকিৎসার চিকিৎসকদের অভাব নাই কিন্তু পরিকৃত অর্থে যে চিকিৎসা করার জন্য যে আন্তরিকতার প্রয়োজন আছে ওইটা চিকিৎসকদের ভিতরে মানে খুবই কম দেখা যাচ্ছে নাই বললে চলে আমরা যদি একটু যারা ভালো মানের ব্যক্তি 
ধরেন কোন একটা রাজনৈতিক দলের নেতা বা এমপি বা একজন চেয়ারম্যান তার যদি সামন্যতম অসুস্থতা বোধ করে তার কিন্তু বাইরের দেশের চিকিৎসকের উপরে নির্ভরশীল হতে হয় চলে যায় চলে চলে যাচ্ছে এটার কারণ হলো আমরা এখানকার বাংলাদেশের চিকিৎসা চিকিৎসকটাকে উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে নিতে পারি নাই এটা মানুষের প্রত্যেকটা ফ্যামিলিরই মানে মৌলিক চাহিদার একটা অংশ যেমন শিক্ষা বাসস্থান অন্ন তারপর চিকিৎসা চিকিৎসাটা হলো বর্তমানে মেন প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতেই কেউ না কেউ অসুস্থ থাকে তা আমাদের দেশে চিকিৎসা খাতটাকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় এটার আমি মনে করি যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাবেন তাদের ফ্যামিলিতে যদি কেউ সে তো বটেই তার ফ্যামিলির মেম্বারও যদি কেউ অসুস্থ হয় তাহলে তার বাংলাদেশের ভিতরেই চিকিৎসা করতে হবে বাংলাদেশের বাইরে যা চিকিৎসা করতে পারবে না এই ধরনের যদি একটা আইন প্রয়োগ করেন এবং প্রাইম মিনিস্টার সহ তাহলে দেখা যাবে তাদের প্রয়োজন হলো বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতটাকে উন্নয়ন করবে বাংলাদেশের চিকিৎসাটা যে মানুষের যে আস্থাটা এটা কিন্তু ফিরত আসবে এটা আমার মানে ভিতরের মানে দীর্ঘদিনের একটা ইচ্ছা যদি আমি কখনো সংসদে যেতে পারি আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক নেয় আমি সর্বপ্রথমে এই জায়গাটায় বেটো দেব জনপ্রতি আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ সেখানে আমি একটু আপত্তি আপত্তি করছি এই কারণে এই জাতীয় আইন কিন্তু কোন দেশে নাই এবং এই জাতীয় আইন দিয়ে আবার কারো অধিকারকে সীমিত করা যাবে না কারণ বাহিরে যাওয়ার চিকিৎসার জন্য বাহিরে যাওয়ার অধিকার সবারই আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা যে বর্তমানে বাংলাদেশের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি কারণ আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটা উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্সে বেশ কিছু ডাক্তার দিয়ে মানে সাধারণ মানুষ এখন কিন্তু এই যে চিকিৎসা সেবাটা পাচ্ছে একসময় কিন্তু এটাও পেত না আপনি হয়তো জানেন যে যে কারণে ইতিমধ্যে সরকার বলেছিলেন হ্যাঁ যে যদি কেউ গ্রামে না যায় তাহলে তার চাকরি নাই হ্যাঁ তাহলে তার চাকরি থাকবে না তার কারণ হচ্ছে চিকিৎসকদের গ্রামমুখী করা আমাদের দেশে চিকিৎসকের অভাব নেই কিন্তু তাদেরকে গ্রামমুখী করতে হবে গ্রামে যাতে তারা যে সাধারণ মানুষের কাছে যে যেন ওই সেবাটা পৌঁছতে পারে আমাদের আমাদের এইটুকু যদি পারে তাহলেই কেবল পরিবর্তন হওয়া উচিত কারণ আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে কিন্তু তিনি অলরেডি তিনি নিজেও বেশ কয়েকবার দশ টাকা টিকিট দিয়ে তিনি কিন্তু অলরেডি নিজের পরীক্ষা করিয়েছেন মানুষকে অনুভূতিটা যেটা যদি আইন দ্বারা মিনিমাম যদি আমাদের একটা থাকে আমরা কিছু হলেই যে বিষয়টা দূরে আটকানো যাবে না কারণ একটা লোকের শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে তার চিকিৎসকরা তাকে বলবেন যে তার অবস্থা কেমন আমি ওনার কথা এক এই যে আমি ওনার কথায় এক ক্ষেত্রে একমত যে বাংলাদেশে যথেষ্ট উন্নত চিকিৎসা আছে এর জন্য বাইরে যাওয়া প্রয়োজন হয় না সার্ভিসের মানের কথা বলেছেন শুধুমাত্র যদি আমরা সার্ভিসের যে মানটা এই মানটা সেবার মানটাকে যদি একটু উন্নত করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের দেশের সকল চিকিৎসা সম্ভব যা আলমগীর যা বলতেছিলেন আপনি বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন না মানে এক ধরনের যদি আইন করা থাকে তাহলে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে কিন্তু আমরা চিকিৎসা খাতটাকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারবো এইটা হলো আমার মেন চাওয়া আরেকটা যে শিক্ষা ক্ষেত্রটা চিকিৎসাটা আসে শিক্ষার ইসে থেকে ওই একটা ছাত্র যখন চিকিৎসা শিক্ষা অধ্যয়নের দিকে থাকবে তাকে ওইভাবে মন মানসিকতা গড়াই উঠাইতে হবে যে তোমার বাংলাদেশের চিকিৎসা করতে হবে বাংলাদেশের মন মানুষের সেবা পরিবর্তন মানসিকতার যে পরিবর্তনটা এটা মানে খুবই প্রয়োজন যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রটা দেশ বাই যেমন বললো যে খুবই একটা ইউ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমরা বাংলাদেশের যেই সাইড সেক্টরে হাত দেই না কেন বা ভালো দৃষ্টি দেই না কেন কোথাও তেমন উন্নয়নের চিত্র আমরা সঠিকভাবে পাচ্ছি না
আমি একটা বিষয় বলেন না আপনাদের দেখাই দেই না না পাঁচ এখন এখানে বিষয়টা হচ্ছে একটা জিনিস আমি আসতেছি আপনার কথা সরকারি যে চিকিৎসকগুলো আছে আমি আসতেছি আপনার কথা চিকিৎসকগুলো আছে ওনাদের যেমন ঢাকা কলেজে ঢাকা মেডিকেল সেন্টারে যে চিকিৎসক আছে ওখানে আপনি যদি ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে যান ডাক্তার আপনাকে প্রাইভেটের ঠিকানা দিবে এবং এই এই চিকিৎসকই কিন্তু ওই প্রাইভেটে যা চিকিৎসা করবে সে ক্ষেত্রে হাত ভেঙে যায় সে ক্ষেত্রে আমি দ্বিমত পোষণ করি না সেটা আসবে সেবার মানের ক্ষেত্রে আইন করতে হবে আইন করা উচিত আমি এটা মনে করি যে আপনি মেডিকেল সেন্টারের একজন চিকিৎসক আপনি ওখানে থাকতে পারেন মেজর যদি কোনো বড় ধরনের আমি সেদিন একটা জায়গায় একটা আলোচনার সময় বলেছিলাম যে বাংলাদেশে যত আইন আছে বিশ্বের অন্য কোন দেশ কিন্তু আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি আমরা সতর্ক হই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি আমরা সমতা বজায় রাখি তাহলে কেবল বাংলাদেশে সবকিছু সবকিছু আমরা একটা আলোচনা শেষ প্রান্তে কুতুব ভাই আমি যে জায়গায় আসতে যাচ্ছি সেটা হলো বাংলাদেশে প্রথম একটি নির্বাচিত সরকার বা একটা সরকার থাকার পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতেছে এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার জন্য এই নির্বাচনটাকে সঠিকভাবে করা কতটুকু চ্যালেঞ্জ আসলে নির্বাচন করার চ্যালেঞ্জটা কিন্তু সরকারের নয় নির্বাচন করার চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কারণ সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং এখনকার যে সরকার আছে এই সরকার হচ্ছে ধারাবাহিকতা সরকার এই সরকার ধারাবাহিকতা সরকার নির্বাচনকালীন সরকার আমি বলি না কিন্তু সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে বলেই ওনারা এখন সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করছেন যাবতীয় দায় দায়িত্ব নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক করার যাবতীয় দায় দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের সরকারের কাছে নির্বাচন কমিশন যে ধরনের সহযোগিতা চাইবে সরকার সেই ধরনের সহযোগিতা করবে বলে আমরা আশা করি এবং বিশ্বাস আমি আর একটা বিষয় যেহেতু আপনার আইন বিশেষজ্ঞের জন্য আপনার কাছে একটু আসতে চাচ্ছি দর্শকরা ওদের উদ্দেশ্যে জানানোর জন্য সেই বিষয়টা হলো দেখা যাচ্ছে যে বিপুল সংখ্যক রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থীকে রিটার্নিং কর্মকর্তারা তাদের মনোনয়ন বাতিল করে দিলেন পরবর্তীতে অনেকে আপিলের মাধ্যমে ফেরত পেলেন আপিল থেকে ফেরত অনেকে বাতিল হয়ে গেল তারা হাইকোর্ট থেকে ফেরত পাচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে মনোনয়নের সময় শেষ হয়ে গেল উড্র সময় শেষ হয়ে গেল এখন এই প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ কি এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে আসলে রিটার্নিং অফিসার আইনের দৃষ্টিতে যেগুলো করেন সেগুলো করার ক্ষেত্রে তিনি আইনসম্মত কি না সেটা উনি দেখবেন যদি আইনে কোনো বার থাকে এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে আপিলের ক্ষেত্রে কেন নিত্য নতুন এই যে কেন ওই যে মানে আপনার ওই কতক মনোনয়ন বৈধ হয়েছে দেখা গেছে ঋণ খেলাপি ছিল কিন্তু ঋণ খেলাপিটা সে সিবিআই ক্লিয়ার করে এসেছে তারপরে তখন আবার সেটার কাগজ আপিলে জমা দিয়েছে আপিল এসে বৈধ প্রার্থী বলে মনোনীত হয়ে গেছে এখন এর পরবর্তীতে হাইকোর্টে যাওয়ার পরে হাইকোর্ট কি অর্ডার দেবেন সুপ্রিম কোর্ট কি অর্ডার দেবেন সেই ব্যাপারে আগাম তো আর কিছু বলা যায় না তবে এটা নিশ্চিত যে একটা বিষয় আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে পারি যে এ ওয়েল সেটেল ম্যাটার ক্যান নট বি ডিসকাস্ড ফার্দার যে ব্যাপারে দুই বছরের বেশি যদি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তাহলে উনি নির্বাচনের অযোগ্য এই বিষয়ে কিন্তু মহামান্য আপিল বিভাগ আগেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন সম্ভবত সাবিনা ইসলামের মামলায় সেই মামলায় যেহেতু অনারেবল এবিলি ডিভিশন যেহেতু ডিসিশন দিয়ে দিয়েছেন এই ব্যাপারটা আর পুনরাবৃত্তি করার কোনো সুযোগ নেই যৌক্তিকতা নাই মনে করি আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনারা যে আমরা আজকে যে ধরনের মানে আমাদের মর্মানসিকতার কথা বলছি সেদিক থেকে গত দশ বছরে অন্তত যতটুকু আমরা উন্নতি পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় উন্নতি যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আগে এক সময় ঢাকায় রাত্রে দশটা হলে বের হয়ে এই এই যে বের হওয়া যেত না ছিনতাই রাহাজানির ভয়ে কিন্তু এখন কিন্তু সেই ছিনতাই রাহাজানির মাত্রা এমন পর্যায়ে এসেছে আমার মনে হয় যে আমি একটু জোরে বিয়ে দেখেছিলাম পাঁচ পার্সেন্টে চলে এসেছে ঢাকাতে তো এখন প্রায় রাত্রে একটা দুটার সময় আপনি সহসা চলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সার্বিক দিক থেকে বিবেচনা করলে যে যদি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হয় আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যদি রক্ষা করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দিন দিন এগিয়ে যাব আমরা পেছনে পড়ার কোনো সুযোগ নেই ধন্যবাদ কুতুব ভাই আলমগীর একদম আলোচনার শেষ শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে আমার সেটা হলো যে কথাটা তিনি বললেন যে যদি 
উন্নয়ন এবং আপনি নিজেও বলেছেন যে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় অতীত রেকর্ড বলতেছে সরকার যদি কখনো পরিবর্তন হয় পূর্ববর্তী সরকারের গৃহীত যে কর্মসূচি থাকে সেগুলা বাধাগ্রস্ত হয় এটা আমাদের জন্য কতটুকু ক্ষতি করা আপনি বলেছেন এগুলো হওয়া উচিত না কিন্তু আপনি যেই দলের প্রতিনিধিত্ব করতেছেন আপনি যেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিনিধিত্ব করতেছেন আপনি কি আশা করতেছেন যে যদি ক্ষমতা পরিবর্তন হয় যদি আপনার দল ক্ষমতা যদি আসতে পারে তাহলে বিগত দিনে যে সত্য উন্নয়ন কর্মসূচি ছিল সেগুলো ধারাবাহিকভাবে সেগুলো এগিয়ে যাবে এটাকে আপনি মনে করেন কিনা না এগুলো তো অবশ্যই করা উচিত যেটা জনগণের কল্যাণ বয়ে আনবে সেই কাজ কখনোই বন্ধ করা কোনো রাজনৈতিক দলের বা কোনো সরকারের উচিত না এবং দেখতে হবে এই কাজটা কিভাবে হচ্ছে এখানে কি রকম ব্যয় দেখানো হচ্ছে এই ব্যয়টা কতটুক যুক্তি যুক্তিক এই দিক বিবেচনায় কিন্তু অনেক সময় প্রজেক্ট বন্ধ হয় দেখা গেছে যে এইটা যেমন দশ মিলিয়নের প্রজেক্ট কিন্তু এখানে খরচ হবে দুই মিলিয়ন আট মিলিয়নই যে মানে একটা শ্রেণী আগে আত্মসাত করে ফেলছে তো এখানে আপনি বর্তু কি দিয়ে কেন এই প্রজেক্টটাকে চালু রাখবেন এটা তো সরকার মানে পরবর্তী সরকার এটার বার্ডেন নেবে না যারা আট আট মিলিয়ন খেয়ে ফেলছে দুই মিলিয়নের কাজের ক্ষেত্রে এখানে তো এটাকে বন্ধ এটাই স্বাভাবিক দেখা গেল এই জাতীয় কথা কিন্তু আপত্তির জন্য যে কথাটা বলছেন যে আট পার্সেন্ট খেয়ে ফেলেছে কারণ আমরা তো মিস্টার টেন পার্সেন্ট নই निर्वाचन त्रिशे डिसेम्बर तारीख जे जतियों निवाचन है ये निवाचन निवाचन कमिशन का एक उदार आहवान जानब एक ग्रहणजोग्य निवाचन करार्जन सकल मतमत ऊर्धे उठे सकल वितर्क ऊर्धे उठे सकल चोक रांगान ऊर्धे उठे एम एक निवाचन को उपहार देवें जेटा बांगाले से गौरव गाथा विजय मासे जान आब नतून विजय सूचित है से आशाबाद व्यक्त कर फिन परवर्तन संख्या आमंत्रण जारी आज के मत एखे शेष कर सबा भारत थकबें शुभ सन्ध्या